അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ്റെ പല ആസ്പെക്റ്റുകളും എന്താണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ലേ ഔട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യുക എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവുക ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ജലസേചനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ടുള്ള കണികാ ജലസേചനം അല്ലെങ്കിൽ തുള്ളി നന്ന ജലസേചനം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രിക്കിൾ ഇറിഗേഷൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക സൂക്ഷ്മ ജലസേചനം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് ആപ്റ്റും സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് വരുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക സിനോണിം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ട്രിക്കിൾ ഇറിഗേഷൻ എന്നും പറയും അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് വളരെ ഇതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അതിൻ്റെ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം വർഷം പഠിക്കുന്നതും രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കുന്നതും എന്താണ് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റാണ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്ക്ലറാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷം കൂടുതൽ ഡ്രിപ്പാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്താണ് മൈക്രോ ഇറിഗേഷനാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലേ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഏകദേശം മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം എം എമ്മോളം മഴയാണ് നമുക്ക് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അടുത്തേ വരികയുള്ളൂ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായുള്ള തമിഴ്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം ഒക്കെ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നദികളുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാലോളം നദികൾ നമുക്കുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ടും മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ടും മുഴുകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ കേരളം കിടക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ വളരെ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള കുന്നുകളും ചെരുവുകളും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മഴ പെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകേണ്ട ജലം എന്തായി പോകും ഫോറസ്റ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കുറവ് കൊണ്ടും ഈ ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളായതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ നിലം അതുപോലെ ചതുപ്പ് ഏരിയകളെല്ലാം നികത്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും എന്ത് പറ്റും വളരെ വേഗത്തിൽ അത് നമുക്ക് അറബിക്കടലിൽ പോയി പതിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത് നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ജലത്തിന് വളരെയധികം ക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് കേരളം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്താണ് ലോകത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ഏരിയ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശം ഓക്കെ എന്നിരുന്നാലും ഇനി വരും നാളുകളിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ജലക്ഷാമം നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജലത്തിൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർഷിക വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതിന് ഇരുപതിനോ പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് വരെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് വ്യവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ നമ്മൾ ഗാർഹിക ഉപയോഗങ്ങൾക്കായിട്ടും ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾ എന്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ വർത്തിക്കുന്നവരാണ് ജലം ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജലം ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജലസേചനമായിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ വരും നമുക്ക് വിളകൾ ജനസംഖ്യ കൂടി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷിസ്ഥലം കൂട്ടാനില്ല ഉൽപാദന ക്ഷമത കൂട്ടുകയേ നമു
കാര്യക്ഷമത വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് പോകുന്നത് സൂക്ഷ്മ ജലസേചനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കുക ഓക്കെ ഈ ഇത് കൃഷി സ്ഥലമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിളയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പാണോ എന്ന് നനച്ചിരിക്കുന്നത് അതെയോ അതെയോ നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലമാണോ നനച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി നോക്കിയ ഏതാണ് നനച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫറോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഫറോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് മെത്തേഡാണ് ക്രോപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ നട്ടിട്ടുണ്ട് വരമ്പിൽ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ഇറിഗേറ്റിംഗ് ദ ലാൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇറിഗേറ്റിംഗ് ദ ക്രോപ്സ് അതാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രോപ്പിനല്ല വിളം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇറക്കാണ് ലാൻഡ് ആകെ നനച്ച് വിടുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ചെടിയുടെ വേരു പടൽ ഭാഗത്തേക്ക് ചെടിക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ഡ്രിപ്പായിട്ടോ സ്പ്രേ ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ആ പ്രദേശത്ത് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രദേശം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന റെഫറൻസ് ബുക്കിലും അത് കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇന്ന് പ്രിസൈസ്ഡ് ഫോം ഓക്കെ ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രിസിഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലേ കൃത്യതാ കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് ഏത് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സാറിന് കൂടുതൽ അതിൽ വിശദാംശത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പ്ലാന്റിന് വേണ്ട ജലം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് സോണിൽ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മറന്നു മാതിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തത്വങ്ങളുണ്ട് മറക്കരുത് എന്തൊക്കെ തത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആലോചിച്ച് നോക്കും എന്തൊക്കെ തത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വാട്ടർ ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ റൂട്ട് സോൺ ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് വാട്ടർ നമ്മൾ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടു ദ റൂട്ട് സോൺ അതിൻ്റെ വേരു പടല ഭാഗത്ത് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെയോ വാട്ടർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഡെയിലി ഓർ എത്ര പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജലം കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വാട്ടർ ഈസ് സപ്ലൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒരു ക്രോപ്പിന് എത്രമാത്രം വെള്ളം വേണം എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുക സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താണ് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് അറ്റ് ലോ പ്രഷർ വെള്ളം ഒരു ചെറിയ പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വാട്ടർ ഈസ് സപ്ലൈങ് അറ്റ് സ്ലോ റേറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് അപ്ലൈങ് അറ്റ് സ്ലോ റേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ എ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയം വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഒരു മണിക്കൂറ് ഡെയിലി ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ അത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഉള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സാറോട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചു തന്നെയാണ് ഓക്കെ മിസ് മനസ്സിലായില്ലേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ അത് മനസ്സിലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാം ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിലേക്ക് പോകാം പരിചയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ മിക്കവർക്കും തന്നെ പരിചയം ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഡ്രിപ്പ്
അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഇടവേളകളിൽ ജലം നൽകുന്നു ചെറിയ പ്രഷറിലുള്ള ജലം നൽകുന്നു എവിടെ നൽകുന്നു പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഡോണിൽ മാത്രം നൽകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രോപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്രോപ്പ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഫ്ലോ പോലെയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സ്പ്രേ പോലെയായിരിക്കാം ത്രൂ എമിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ തുള്ളി ആക്കുന്ന ആ കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് ഡ്രിപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഡ്രിപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എമിറ്റേഴ്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രിപ്പായിട്ട് പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമുള്ള ജലം ചെറിയ പ്രഷറിൽ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് കൂടെ കൂടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട് സോണിൽ എബവ് ഓർ ബിലോ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലാകാം വീഴുന്നത് ചിലപ്പോൾ സബ് സർഫസ് അടി അടിഭാഗത്താകാം വീഴുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നൽകുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ പഠിച്ചോ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ സൂക്ഷ്മ ജലസേചനത്തിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കൾ ഇറിഗേഷൻ കണിക ജലസേചനം അല്ലെങ്കിൽ തുള്ളി നനം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ വട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ബോത്ത് ആർ സെയിം അതുകൊണ്ട് സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അപരനാമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനോണിമാണ് എന്ത് ഡ്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക അല്ലേ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്നുള്ളത് സാർ പറഞ്ഞത് വിശദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ തന്നെ ജർമ്മനി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ റൂഡായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം മണ്ണിലൂടെ ജലം പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിൽ ലോ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മൺ പൈപ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുറേ മെത്തേഡ്സൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ട്രിപ്പിലേക്ക് വന്ന ദാര പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു ദാര പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു സാറ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പേര് എന്തായിരുന്നു യെസ് കറക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു സിംജ ബ്ലാസ് സിംജ ബ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിഷ് എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായിട്ട് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അറുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാറൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൃഷിക്കാരുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ പ്രവാസത്തുള്ള ഒരു മരം മാത്രം നന്നായി വലുതായി നിൽക്കുകയും കായ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയൊന്നും ഇതാകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുകയും അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ആ മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി അതിൽ പോകുന്നൊരു പൈപ്പിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കപ്പിലിങ് ലീക്കായതുകൊണ്ട് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന് ഡ്രിപ്പ് ഡ്രിപ്പായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹം എന്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു ഡ്രിപ്പിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരികയും കൂടുതൽ ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എമിറ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളെന്ന് പറയും ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ആരാണ് സാർ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ മഴ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും ഇതില്ല ഇത്രയും ഏരിയ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല വെള്ളം ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഇറിഗേഷൻ്റെ സാധ്യതകൾ കൂടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കും വിളകളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം സർക്കാരുകൾ കേന്ദ്രവും നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ സർക്കാരുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ഭക്ഷണം ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളെല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് കൂടുതൽ വരുന്ന അരി അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തില്ലെങ്കി
ആ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ലിറ്റർ നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നു പക്ഷെ പ്ലാന്റിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര ലിറ്ററേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി ലിറ്റേഴ്സേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം എവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ പോകാം വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ജലം എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാം അല്ലേ നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള പ്രതലത്തിലൂടെയാണ് വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇൻഫിൽട്രേഷൻ സംഭവിക്കാം വാട്ട് മീൻ ബൈ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം താന്ന് താന്ന് പോകുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ പെറക്കുലേഷൻ സൈഡ് വൈകിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ സീ പേജ് സംഭവിക്കാം പിന്നെ ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കാം വെയിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൂടുണ്ട് അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഈ വാപ്പറേഷൻ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡിൽ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും സോ വി ആർ സേവിങ് വാട്ടർ വി ആർ സേവിങ് വാട്ടർ സർഫസ് ഇറിഗേഷനിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എഴുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിൽ കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സിന് നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈ ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവൈലബിൾ ഫോർ പ്ലാൻ ഫോർ ദർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ സേവിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് നമ്മൾ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് അല്ലേ സാറൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ നമുക്ക് ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വളരും പക്ഷേ എല്ലാ ബിരിയാണിയും കൂടെ ഒരു ദിവസം പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ ഇത് പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമുള്ള തോതി അത്യാവശ്യം വേണ്ട വെള്ളം എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ദാറ്റ് വിൽ എൻസ് അപ്പ് ഇൻ ഗുഡ് ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് വിളയുടെ നല്ല ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ വളർച്ചയിലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ല ഉൽപ്പന്നത്തിലും എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കുന്നു ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ലേബർ സേവിങ് എന്താണ് ലേബർ സേവിങ് നമ്മുടെ സാധാരണ മെത്തേഡിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലാൻഡ് പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ലേബർ വേണം ഇത് വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ലേബേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെയധികം കുറച്ച് മതിയാകും ഓക്കെ എനർജി സേവിങ് നമ്മുടെ സർഫ് സർഗേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് പമ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് വിൽ ബി മോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് എന്താണ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ടു പുവർ സോയിൽസ് പുവർ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്ര ഫലഭൂയിഷ്ടമല്ലാത്ത സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞ പ്രദേശമുള്ളത് മണൽ കലർന്ന പ്രദേശം അതുപോലെ വെള്ളം താഴാൻ പ്രദേശം പ്രശ്നമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കളിമണ്ണ് കൂടിയ പ്രദേശം ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് ഡ്രിപ്പ് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഡ്രിപ്പറുകളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഏത് സോയിലും നമുക്ക് ഈ ഡ്രിപ്പ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് എന്താണ് വീട് കൺട്രോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ആർ ഇറിഗേറ്റിംഗ് ഓൺലി ക്രോപ്സ് റൂട്ട് സോൺ ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് ഈസ് ഓൺലി ഇറിഗേറ്റിംഗ് ബാക്കിയുള്ള വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷിസ്ഥലം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് വളരില്ല ദർ വോൺ ബി വീഡ്സ് കളകൾ അധികം വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല സർ വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വീഡ്സ് വീട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വീട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ വീഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കളകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആളുകളെ കൂട്ടി പറിച്ചുകളേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ലേബറും കൂട്ടും എക്കണോമിക്സും ബാധിക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മൾ ബാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും കുറയ്ക്കാം വീട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എക്കണോമി ഇൻ കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇടവേള ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില
പിന്നെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്താണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഇറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മേൽമണ്ണുകളെല്ലാം അങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സോയിലാണ് ഒഴുകി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള മണ്ണാണ് മഴ മഴയത്തൊക്കെ ഒഴുകി പോകുന്നതിന് പോകുന്നത് അതിന് നമ്മളെന്ത് പറയും സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ പ്ലാന്റിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഡ്രിപ്പ് ഡ്രിപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സോയിൽ ഇറോഷൻ്റെ സാധ്യത ഇല്ല നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അതിന് എന്താണ് അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിൻഫാൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു ഇറോഷനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ ട്രിപ്പിൽ ആ സാധ്യത നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നോ ഓർ ലിമിറ്റഡ് ലാൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ റിക്വയർഡ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലാൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ലാൻഡ് റെഡിയാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തോടെടുക്കുകയോ അതിനൊന്നും ആവശ്യം വരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലാൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് നിൽ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും മിനിമം ഡിസീസ് ആൻഡ് പെസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻസ് പെസ്റ്റ് അതുപോലെ ഡിസീസിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്താണ് പെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് കീടങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് പെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചില എന്താണ് ബീറ്റിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടുകൾ ചെള്ളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചില നീറ്റ് കുടിക്കുന്ന ഇൻസെക്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാണത്തിനെ ആക്രമിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പെസ്റ്റുകളുടെയും അതുപോലെ അസുഖങ്ങളും വരും പല ഫംഗൽ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഡിസീസുകളെയും കുറയ്ക്കുന്നു എന്താ കാര്യം വീഡ്സും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹോസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിളകളില്ലാത്തപ്പോൾ വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയകളിലുള്ള ഡിസീസിൻ്റെയും അതുപോലെ പെസ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇത് വളരെ കുറവായിരിക്കും രണ്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫംഗൽസ് ഫംഗൽ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെയധികം കുറവായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എന്താണ് അഡാപ്റ്റിബിളിറ്റി ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മൾച്ചസ് അല്ലേ പ്രൊസിഷൻ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മൾച്ചിങ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ബെഡിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു മൾച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബെഡുകളുടെ പുറത്തെല്ലാം മൾച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രിപ്പ് ഇടുകയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം ചെറിയ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ തൈകൾ നമ്മൾ നട്ടുകൊടുക്കുന്ന രീതിക്കാണ് മൾച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൾച്ചിങ്ങിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡ്രിപ്പ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രിപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മകളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തും കാണും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റും കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ മൂലധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഏക്കറിനനുസരിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റ് പറയും ഇത്ര ഏക്കറിൽ ഇത്ര രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഹൈ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ന്യൂനതയായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് രണ്ട് എക്സ്റ്റൻസീവ് മെയിൻ്റനൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം ഇതൊരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡായിട്ട് ടെക്നോളജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി ഹയർ എൻഡിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും മെയിൻ്റനൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം ഫിൽറ്ററുകളും അതുപോലെ പമ്പുകളും പൈപ്പുകളും ഈ പറയുന്ന മീറ്ററുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് നമുക്കൊരു ന്യൂനതയായിട്ട് പറയാറുണ്ട് സലൈനിറ്റി ഹസാർട്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സലൈനിറ്റി ഹസാർട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് വാട്ടർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇറിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഡ്രിപ്പ്
വാട്ടർ യൂസേജ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് മച്ച് വാട്ടർ യൂസ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് വാട്ടർ യൂസ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഹൈ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരും നമുക്ക് വാട്ടർ യൂസ് എഫിഷ്യൻസി വരും സോ വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് വാട്ടറിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് വാട്ടർ വേസ്റ്റേജ് നമ്മൾ വളരെയധികം കുറയ്ക്കുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺസ് നമുക്ക് ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു വിള തന്നെ ഒരു വർഷം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കൃഷി ചെയ്യാം കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെല്ല് മൂന്ന് പൂ മൂന്ന് പൂവെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സീസണിൽ കൃഷി ചെയ്യാം വിരുപ്പ് മുണ്ടകൻ ആൻഡ് പുഞ്ച അപ്പോൾ വിരുപ്പ് സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ റെയിൻ ഫെഡ് റെയിൻ റെയിൻ ഫാൾ അപ്പോൾ റെയിൻ ഫെഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സീസൺ രണ്ടാമത്തെ സീസൺ ഹാഫ് റെയിൻ ഫെഡും ഹാഫ് ഇറിഗേറ്റഡും ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പുഞ്ച സീസൺ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറിഗേറ്റഡ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സീസണായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഏക്കർ കൃഷി ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു വർഷം തന്നെ മൂന്ന് സീ മൂന്ന് ഏക്കർ ചെയ്ത ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനും അതുപോലെ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രോപ്പിംഗ് ഏരിയ കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജലം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടുന്നു വീട് ഗ്രോത്ത് കുറയ്ക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളുടെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ നഷ്ടം അല്ലേ വീട്സ് വളരുമ്പോൾ അത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ വലിച്ചിടുന്നു അപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ യൂസും നമുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് വീടിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വളരെയധികം അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമത കൂട്ടുന്നു അടുത്ത എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സോയിൽ കണ്ടീഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് സോയിൽ കണ്ടീഷൻ പ്ലാന്റിനും ക്രോപ്പിനും വളരെ ആവശ്യമായ സോയിൽ കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് ജലം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലോ വരൾച്ചയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലോ എന്ത് വളരില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്ലാന്റ് വളരാനൊരു മടി കാണിക്കും നമ്മൾ ക്രോപ്സിൻ്റെ ഈൽഡ് വളരെയധികം അത് എന്താ പറയുക വളരെ രീതിയിൽ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയയും എക്സ്ട്രീം രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കേസുകൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോയിൽ കണ്ടീഷൻ സോയിലെ എയറേഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ട് മൈക്രോ പോൾസ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്പോൾസ് നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചാൽ നമുക്കറിയാതിൽ ചെറിയ ചെറിയ സൂക്ഷ്മങ്ങളുണ്ട് മൈക്രോപോൾസിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കും മാക്രോപോസിൽ എയർ നിറഞ്ഞിരിക്കും ഈ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലാണ് പ്ലാൻസ് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വളരുക അപ്പോൾ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ വെള്ളം കെട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടീഷൻ പ്ലാന്റ്സിന് വളരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക മണ്ണിലെ അവസ്ഥ സംജാതമാക്കുന്നതിന് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒരു എഫിഷ്യൻസിക്കുള്ള ഫാക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് എന്താണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ അവർ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് സോയിലാണ് ടോപ്പ് ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ടോപ്പ് സോയിൽ അത് നമ്മൾ മഴ കൊണ്ടും കാറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മണ്ണൊലിപ്പ് എന്ന് പറയും മണ്ണൊലിപ്പ് ആരോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം സ്പ്രിങ്ക്ലറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ വളരെയധികം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ലെവലിൽ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡ്രിപ്പ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഇസ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ വരും ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം പ്രധാനമായി വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ഓക്കെ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് ആൻഡ് കമ്പണൻസ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി
ഇതാണ് ഡ്രിപ്പ് ഡ്രിപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം റഫറൻസ് ബുക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട് ബുക്കുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കുറിച്ച് വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടത് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഇയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൻ്റെ പല കോമ്പണൻസും അതിൻ്റെ ലേഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രിപ്പായിരിക്കും ഡ്രിപ്പിൻ്റെ പല തരം ഡ്രിപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെ തരമായിരിക്കാം ഡ്രിപ്പുകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ തരങ്ങളാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാനസികമായിട്ടൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരിടുന്നു നന്ദി